Hi everyone, welcome to our online class, dear students, how are you? I think you are fine at your home, yes absolutely right, I am also fine. Let us introduce, I am Kamran Nahar Kemi, lecturer of English department, Dorotpur College, Kustia. Coronavirus, it is spread all over the country. It is very difficult time for us. So, stay at your home. For your uh, precaution, I want to say that wash your hand for 20 seconds. Okay, let us go our class. <coughs> Before taking the class, I want to say that in the previous class, I was discussed about Ulysses from the introduction to poetry. Now I write down on the board. I hope this class we are enjoy the class. So follow me. Introduction to Poetry, Ulysses Part 2, because I have arranged this class into two parts. Uh, I have already taken the class Part 2, now I will take the class Part part 1, sorry, now I will take the class Part 2, Ulysses, written by Alfred Tennyson. Uh, beyond the utmost bound of human thought, it is the last line. Now I am going to start this class. I will recite this poem. This is my son, mine on Telemachus. Eti Amar Putro Telemachus. Ashole uh, Ulysses introduced Telemachus with us. To whom I leave the septri and the isle. Ekhane she bolche je Telemachus jake ami Amar Rajdondo ebong ami Amar Deep. माने तार जे राज्यो शिटा तके अमी छेरे दिए थी। और लाभ तब में डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेवर। शे आमा के खूब भालो बाशे, अमी उताके खूब भालो बाशी। शे अमी ताके जे राजदान डर छेरे दिए थी, शिटा दायित्व पालून करते, शे खूब आग्रही। By slow prudence to make mild a rugged people, शे तार बिचोखनो तार शाथे ऐशो मू the king, uh, people of kingdom, either ke domon kore ba shashon kore, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. She bol se either ke norom hathe ragi hoye na, isho ragi rukhu me ta je log der ke she norom hathe domon kore. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, descent not to fail in offices of tenderness. তিনি বলছেন যে আমার ছেলে ইউলিসিস দোষহীন মানে দোষহীন বলতে এখানে তাকে তিনি চরিত্রের দিক থেকে বা বিহেভের দিক থেকে সব দিক দিয়ে সে অয়েল বিহেভ একটা মানুষ সে সে ব্যাপারে সে ডেসক্রাইব করছে তার নিজের সন্তান টেলিমেকাসকে তারপর তিনি বলছেন যে সে যে তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার নম্র বা ভদ্রতার কারণে তার দায়িত্ববোধ থেকে সরে যায় আসলে তা কিন্তু নয় সে ভদ্র এবং বিনয়ী হয়ে তার দায়িত্বগুলো সম্পূর্ণ পালন করে অ্যাকচুয়ালি ইট রিপ্রেজেন্ট দ্যাট ইলিসিস ওয়াজ এ রেটলেস রেস্টলেস ওয়ারিয়র অ্যান্ড অন দা আদার হ্যান্ড ইলিসিস ওয়াজ এ ডিসার্নিং টু ফুলফিল হিজ দিস লেভার সো দ্যাট কজ ইলিসিস রিপ্রেজেন্ট দ্যাট হিজ সান টেলিমেকাস ওয়াজ দ্য কন্ট্রাস্ট অফ হিজ অন and pay me adoration to my household gods ebong tini bolchen je she je tar daitto palon kore norom hate ba soft minded she norom mone je tar daitto palon korte giye je prabhu je bhukti ta ghorowa bhabe je bhukti kora hoy je jar god ke tader ishwar ke she papareo she khub conscious she daitto paloneo shupispa hoy na 
হয় নাই গান হি ওয়ার্ক ওয়ার্কস হিজ ওয়ার্ক আই মাইন যখন আমি চলে যাই যখন আমি চলে যাই বলতে ইনি বুঝাচ্ছেন যে যখন তিনি তার রাজ্য ছেড়ে ভ্রমণে বেরোন যখন সে যুদ্ধে যায় বা অন্য কোথাও অ্যাডভেঞ্চার করতে যায় তখন যে তার ছেলেকে সে তার রাজ্য ছেড়ে দিয়ে যায় তখন তার ছেলে তার সে কাজটা খুব সুন্দরভাবে করে এবং তার কাজ তার আমার কাজ আমার এখানে ইলিসিস বলছে যে তার কাজ সে সুন্দরভাবে করে শক্ত নরম হাতে আর আমি আমার কাজ করতে বের হয়ে যাই এখানে আমি কিছু ওয়ার্ড মিনিং লিখে দিচ্ছি রাজদণ্ড সেপ্টি মানে রাজদণ্ড আইল মানে দ্বীপ আইল মিন্স দ্বীপ আইল মিন্স দ্বীপ স্টুডেন্টস মিস বিচক্ষণতা সাবডিউ মিনস দমন করা দমন করা আছে রাট রাট মিনস রাগি বা রুক্ষ মেজাজের তারপর আছে ব্লেমলেস দর্শিন সে তার ছেলেকে অ্যাড্রেস করছে একটা দোষহীন বা নিষ্পাপ ছেলে হিসাবে তারপর ডিসেন্ট সে অনেক ডিসেন্ট ওকে তারপর বলছেন দে আর লাইজ দ্য পোর্ট দ্য ভেজেলস ভেসেলস পাপস হার সেল এখানে তিনি একটা বন্দরের কথা বলছেন যেখানে বড় বড় জাহাজ তাদের পালে হাওয়া দিচ্ছে দে আর গ্লোম দ্য ডার্ক ব্রড সিজ মাই ম্যারিনার্স তার নাবিকগণকে তিনি বলছেন ও আমার নাবিকগণ এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে সাগর পানি সাগরের পানি ফুলে ফেঁপে উঠছে তার মানে জোয়ার আসছে সোলস দ্যাট হ্যাভ টয়েলড অ্যান্ড রোড অ্যান্ড থট উইথ মি তিনি বলছেন যে পরিশ্রম করার পর এখানে টয়েলড মিন্স পরিশ্রম করানো বোঝানো হচ্ছে আর রোড মিন্স পরিশ্রম করার ফলে যে একটা চেহারা হয় সেই চেহারাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তিনি তার নাবিকদেরকে ডেকে বলছেন যে তারা আসলে আমার সঙ্গে থাকে আমার সঙ্গে থেকে তারা অনেক পরিশ্রম করে থট উইথ মি দ্যাট এভার উইথ এ ফ্রলিক ওয়েলকাম টু দ্য থান্ডার অ্যান্ড দ্য সানশাইন অ্যান্ড অপোস্ট তারা আমার সঙ্গে থাকার কারণে যে তারা সব সময় যে একটা ফ্রলিক ওয়েলকাম পায় তা না মানে একটা হাসি খুশি যে তারা সংবর্ধনা সবসময় পেয়ে থাকে তা কিন্তু না তারা অনেক সময় দুঃখ কষ্ট এবং বিপদের চিহ্ন দেখতে পায় সেগুলোকে তারা হাসি মুখে এনজয় করে সে কথাটা তিনি বলছেন যে আমার সঙ্গে যে সব ম্যারিনার্সরা থাকে তারা দুঃখ কষ্ট সব কিছুই ভোগ করে তারপরও তারা সেটা হাসি মুখে বরণ করে নেয় ফ্রি হার্টস ফ্রি ফর হিটস ইউ অ্যান্ড আই আর ওল্ড আবার তিনি বলছেন যে তারা ফোর হেডস মিন্স ফ্রি ফোর হেডস মিন্স এখানে মুক্ত ভাজিন কপাল আমরা যখন চিন্তা করি তখন কেমন হয় আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কপালে ভাজ পড়ে কিন্তু সেই ভাজিন যখন থাকে কোনো জিনিস তখন বুঝতে হবে যে সেটা আসলে মানে নিজেকে কনফিডেন্স দেখায় সেই ক্ষেত্রে তিনি বলছে যে তুমি এবং আমি দুজনে বৃদ্ধ কারণ উনি এখন যেই ঘটনাটা এক্সপ্লেন করছে সেটা আসলে তার বৃদ্ধ বয়সের একটা এক্সপিরিয়েন্স যখন তিনি যাত্রা শুরু করছেন অলরেডি তিনি ওল্ড তারপরও হি হ্যাড হিরোয়িক স্পিরিট অ্যান্ড হি হ্যাড স্পিরিচুয়াস মাইন্ড বিকজ হি ওয়াজ এ ট্রোজান হিরো এই বৃদ্ধ বয়সেও তার যে মন তার যে মানসিকতা মানে অজানাকে দেখার বা অজানাকে জানার সেই মাইন্ডটাই এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে আসলে দিস পয়েট ইউলিসিস রিপ্রেজেন্ট অ্যাজ এ ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট ডেথ ক্লজেস অল বাট সামথিং ইর আ দ্য এন্ড 
বলছে মৃত্যু খুব কাছে আমাদের চলে এসেছে কারণ সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ এটাই ফিল করে যে আমি যে কোনো সময় মারা যাব বা আমি যে কোনো সময় মৃত্যু আমার কাছে চলে আসবে আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে কিন্তু সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকেও সে এই বয়সেও চাচ্ছে যে মৃত্যুর আগমুহূর্ত আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কিছু করে যেতে চাই সাম ওয়ার্ক অফ নভেল নোট মে ইয়েট বি ডান তিনি বলছেন যে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমরা এমন কিছু করতে পারি যেটা আমাদের কাজকে মহৎ করে রাখে বা মহৎ কোনো কিছু করার একটা আকাঙ্ক্ষা তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে যেটা বলছে যে আমাদের যা এখনও করা হয়নি তা আমরা এই বৃদ্ধ বয়সেও করতে পারি দ্য লাইট বিগিন টু টু নট নট আনবিকামিং মেন দ্যাট ইজ স্ট্র উইথ গডস তিনি বলছেন সেই কাজগুলো মানে এইটা না যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করব বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যখন কোনো কাজ করা হয় সেরকম কোনো কাজ আমরা করব আসলে তা না আমরা এমন কিছু করতে চাই যেটা আসলে আমাদেরকে মহৎ কাজের চিহ্ন হিসেবেই আখ্যায়িত করা হবে দ্য লাইট বিগিনস টু টুইঙ্কেল ফ্রম দ্য রকস দ্য লং ডে ওয়ান্স বলছে যে পাহাড়ের উপর থেকে টিপ টিপ করে জলা আলো আসছে সেই আলোটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে দ্য লং ডে ওয়েন্স একটা দীর্ঘ দিন আমরা অতিক্রম করলাম দ্য স্লো মন ক্লিমস দ্য ডিপ চাঁদ আস্তে 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 উপরে উঠছে চাঁদ আস্তে আস্তে উপরে ওঠা মানে হচ্ছে রাত গভীর হয়ে যাওয়া মন মনস রাউন্ড উইথ মেনি ভয় দেশ কাম মাই ফ্রেন্ডস তিনি বলছেন যে রাত গভীর রাতে কিছু কণ্ঠ ভেসে আসে সেই কণ্ঠটাতে গভীর আর্তনাদ শোনা যায় যেটা শুধু রাত ছাড়া অন্য কোনো সময়ই কাম মাই ফ্রেন্ড আসো আমার বন্ধুরা ইট ইজ নট টু লেট টু সিক এ নিউ ইয়ার ওয়ার্ল্ড এখানে টি তার আগে কিছু আমি ওয়ার্ড মিনিং আর একটু আছে লিখে নেই এগুলো ক্লিন করে দিচ্ছি এখন দেখো এরপরে একটা লাইন আছে ইট ইজ নট টু লেট টু সি কেন ইউর ওয়ার্ল্ড মানে নতুন একটা পৃথিবী খোঁজার জন্য আমাদের খুব একটা দেরি হয় নাই এখানে টি কে অ্যাপোস্টোপি দিয়ে প্রেজেন্ট করা হয়েছে ইট রিপ্রেজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাঁ এই এই ওয়ার্ড লেটারটা এখানে সাইলেন্ট রয়েছে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আইসে একটু ভালো করে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটা হ্যাঁ এখানে এই অ্যাপোস্টোপিটা ইউজ করার মানে এখানে একটা লেটার সাইলেন্ট রয়েছে যেটা ইট রিপ্রেজেন্ট ইট ওকে যখনই এটা টিকে অ্যাপোস্টোপি দিয়ে ইউজ করা হবে তার মানে হচ্ছে এখানে ইট এটা একটা কন্ট্রাকশন ওকে এখানে বলছে যে নতুন কোন পৃথিবী খোঁজার জন্য আমাদের খুব একটা দেরি হয়ে যায় নাই হি রিপ্রেজেন্ট অ্যাকচুয়ালি এ থার্সটি হার্ট তার ভিতরে যে একটা জানার যে একটা আগ্রহ এবং অজানাকে জানার যে একটা স্পিরিট সেটা সেই বৃদ্ধ বয়সেও ফিল করছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভিতরে কি হয় আমরা আমাদের দেশে যখন কোনো রিটায়ার্ড পারসন সিক্সটি ইয়ার্সে যখন রিটায়ার্ড করে তখন সে ধরেই নেয় যে আমি এই দেশের জন্য আর সুইটেবল না বা আমাকে আর কোনো কাজে আসবে না সো আই এম ওল্ড সে বৃদ্ধ হওয়ার আগে আগেই তার মনটা আরও বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু আসলে কিন্তু এই কবিতাটা পড়লে বুকের ভিতরে একটা ফিলিংস চলে আসে অ্যাকচুয়ালি ইলিসিস পোয়েম রিপ্রেজেন্ট অ্যাজ এ সিম্বল অফ হিরোইক স্পিরিট অ্যাজ এ সিম্বল অফ থার্সটি হার্ট আই থিঙ্ক ইটস এ গ্রেট এক্সাম্পল অফ এভার গ্রিন ইয়থ সো তোমরা যখন এই কবিতাটি পড়বে বাই হার্টলি পড়বা যেন কবিতার ভিতরে যে সামারিটা এখানে যে সোশ্যাল যে একটা মেসেজ রয়েছে যে একটা মরাল টিস রয়েছে সেটা যেন তোমার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি গেঁথে যায় 
তাহলে দেখবো কবিতাটা তোমার কাছে ইট উইল বি ভেরি ইজি মনস রাউন্ড উইথ মেনি ভয়েস সরি পুশ অফ অ্যান্ড সিটিং অয়েল ইন অর্ডার স্মাই স্মিট এখানে বলছে তিনি তার ম্যানেজারদেরকে বলছে যে ঠেলা দাও দ্বারটা অনেক সুন্দর করে টানো তিনি যে একটা গুছিয়ে কাজ করা বা একটা সাকসেসফুল কোনো কাজ করতে গেলে তার পিছনে যে একটা সাকসেসফুল মানুষ থাকে সেই কবিতাটি ইউলিসিস তিনি তার নিজেকে দিয়ে বুঝিয়েছেন যে একজন সাকসেসফুল মনের মানুষ ছাড়া কোনো কাজই আসলে সাকসেসফুল হয় না যে কাজটাই করবা সেই কাজটা যদি মনোযোগ দিয়ে করা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে ইট উইল বি সাকসেসফুল এখানে বল তারপর বলছে দ্য সাউন্ডিং ফারোস ফর মাই পারপাস হোল্ডস জাহাজ চলার সময় যখন পানির ভেতরে জাহাজ যায় তখন পানিটা কি হয় পানিটা অ্যাকচুয়ালি দু ভাগ হয়ে যায় এভরিবডি নোজ দ্যাট তখন জাহাজটা যে সমানভাবে সমান্তরালভাবে যায় সেটা যেন ঠিক থাকে তার গতিটা যেন পরিবর্তন না হয় সেই ব্যাপারটাই উনি তার ম্যারিনারদেরকে আহ্বান করছেন সো টু সেল বিয়ন দ্য সানসেট অ্যান্ড দ্য বার্থ অফ অল দ্য ওয়েস্টার্ন স্টার্স আন্টি লাই ডাই তিনি বলছেন যেখানে পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত হয় সেই সূর্যাস্তর ওইখানে আমাদের যখন জাহাজটা পৌঁছাবে তখন তো অলরেডি সূর্য অস্ত যাবে কিছুক্ষণ পরই এবং যেখানে পশ্চিম দিকে তারারা মানে স্নান করে অ্যাকচুয়ালি যখন কেউ আই হোপ তোমরা অনেকেই হয়তো কক্সবাজার কিংবা সমুদ্রেতে গোসল করেছ সেই সময় হয়তো তোমরা সানসেট দেখেছো মানে সূর্য অস্ত যাওয়াটা দেখেছো যেমন মনে হয় যে সূর্য বুদি পানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বা সূর্য আর পানি মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে সেই ফিলিংস থেকে উনি বলছেন যখন সূর্যটা পানির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে তখন মানে এই এই যে একটা পৌঁছানোর যে আকুতি লাইফের শেষ দিকে পৌঁছানোর সাকসেসফুল হয়ে পৌঁছানোর যে একটা আকুত আকুতি তার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি বলছেন যে আমি সেটা মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত পেতে চাই আনটিল আই ডাই মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই আমার গন্তব্য কেউ ছাড়িয়ে যেতে চাই ইট মে বি দ্যাট দ্য গার্লস উইথ ওয়াশাস ডাউন এরপরে তিনি বলছেন এমনও হতে পারে যে গার্লফ মিনস এখানে উপসাগর বা মহাসাগর বোঝানো হচ্ছে আমি কি লিখে নেই বিকজ ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ ইফ ইউ রিড দিস ওয়ার্ড মিনিং ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর ইউ এমনও হতে পারে কবি এখানে ইউলিস ইউলিসিস বলছেন যে এমনও হতে পারে যে সাগর আমাদেরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ সাগর সাগরে চলার সময় আনএক্সপেক্টেডলি তো মানুষের মৃত্যুও হতে পারে বা জাহাজটি ডুবিয়ে যেতে পারে সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে তিনি বলছেন যে ইট মে বি শ্যালটাস দ্য হ্যাপি আইলস হতে পারে মৃত্যুর পরে আমরা পুষে যেতে পারি হ্যাপি আইলস বলতে এখানে স্বর্গকে বোঝানো হচ্ছে তিনি বলছেন যে কোনো কারণে আমার মৃত্যু হয়েও যেতে পারে এই সাগরের মধ্যে মৃত্যুর পরে আমি ইট উইল বি গয়িং টু দ্য হ্যাপি ইজল মানে বলছে যে আমি তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পরে স্বর্গে পৌঁছে যাব অ্যান্ড সি দ্য গ্রেট অ্যাকিলিস হোম উই নিউ বলছে যে সেখানে সেই স্বর্গে যাওয়ার পরে তার এক্সপিরিয়েন্সটা বলছে যে স্বর্গে পৌঁছার পর দেখা যাচ্ছে যে আমি বা আমরা অ্যাকিলিসের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এখানে ইট পয়েন্ট টু বি নোটেড যে হু ইজ অ্যাকিলিস বা হু ওয়াজ অ্যাকিলিস অ্যাকিলিসটা কে অ্যাকিলিস সম্পর্কেও একটা ইরিয়ম ফ্রেস রয়েছে হিল অফ অ্যাকিলিস এখানে অ্যাকিলিস ছিলেন একজন ট্রজ অ্যান্ড ওয়ারিয়র অ্যান্ড গ্রেট হিরো অফ দ্যাট টাইম সেই সময় তিনি একজন সাকসেসফুল হিরো ছিলেন ট্রজ অ্যান্ড ওয়ারিয়র ছিলেন সেই অন দ্য ট্রজ অ্যান্ড ওয়ারিয়র যখন গ্রিসের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়েছিল সেই সময় অ্যাকিলিস ছিলেন হিরো তার চেহারা তার যুদ্ধের ধরন সব মিলাই সে দেবীর পুত্র ছিল এখন অ্যাকিলিস সম্পর্কে একটু বলে নেই যদিও নেক্সট টাইমে তোমরা অ্যাকিলিস সম্পর্কে জানতে পারবে এটা সম্পর্কে একটা স্টোরি রয়েছে যেটা অনার্স সেকেন্ডারি তোমরা পাবে অ্যাকিলিস হু ওয়াজ অ্যাকিলিস অ্যাকিলিস ওয়াজ দ্য সান অফ থেটিস অ্যান্ড পেলিয়স যখন দেবীদের সন্তান হয় তখন তারা চায় যে তাদের মতোই আমাদের সন্তানরাও অমরত্ব লাভ করুক সেই থট থেকেই দেবী থেটিস চেয়েছিলেন তার সন্তানকে অমরত্ব লাভ করাতে আর তখন তিনি তার সন্তানকে স্টিক্স নদীতে 
ডুবিয়ে তুলেছিলেন পায়ের গোড়ালিটা ধরে যাতে সে অমরত্ব লাভ করে হ্যাঁ তো ওই যে পায়ের গোড়ালিটা ধরে যে ও পানিতে ডুবিয়েছিল নদীতে ডুবিয়েছিল কিন্তু গোড়ালিটা কিন্তু শুকনোই রয়ে গিয়েছিল আর ওইটাই হচ্ছে ওর উইক পয়েন্ট মানুষের অনেক সময় উইক পয়েন্ট বোঝাতে হিলো প্যাকিলিস বোঝানো হয় সেই কাহিনিটা তোমরা আজকে আমার কাছ থেকে জেনে নাও তখন ও যখন ওই ট্রোজান দশ বছর যে যুদ্ধটা হয়েছিল আই মিন ইউলিসিস যে যুদ্ধটা করেছিল সেখানে যে ও হিরো ছিল সেই যুদ্ধের সময় ওর পায়ে তীর লাগে এবং তীরটা ছড়ে তোমার প্যারিস প্যারিসের তীরে ওর পায়ের গোড়ালিতে আঘাত আনে এবং সেই গোড়ালিতে আঘাত আনার ফলেই তার মৃত্যু হয় কিন্তু এই যে পায়ের গোড়ালির কারণে মৃত্যু হলো এটা কিন্তু ছিল তার একটা নশ্বর ঘটনা হ্যাঁ এটা তার ভাগ্যে লেখা ছিল এটাই হচ্ছে ইন সামারি অ্যাবাউট অ্যাকিলিস আই হোপ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই সে এরপর দো মাচ ইজ টেকেন মাচ অ্যাবাইটস অ্যান্ড দো উই আর নট নাও দ্যাট স্ট্রেন্থ হুইচ ইন ওল্ড এজ হ্যাঁ তিনি বলছেন যে অল দো উই আর ওল্ড বাট আই হ্যাভ উই হ্যাভ স্ট্রং স্পিরিচুয়াল মাইন্ড উই হ্যাভ স্ট্রং ইন উইল তিনি বলছেন যে যদিও আমরা বৃদ্ধ আগের মতো আমাদের সেই শক্তি আমাদের মনোভাব নেই কিন্তু তারপর তাতে কি হয়েছে আমরা আমাদের এই বয়সে যা আছে তাই তাতেই আমরা খুশি মুভড আর্থ অ্যান্ড হেভেন দ্যাট হুইচ উই আর উই আর তিনি বলছেন যে আগের দিনে যখন ছোট বা যুবক কালকে বোঝানো হচ্ছে যে সেই সময় তো একটা মানুষের ভিতরে আলাদা একটি স্পিরিট কাজ করে যৌবন কাল বা ছোটোবেলার যে অদম্য ইচ্ছা বা শক্তি সেটা তো আসলে সেই বয়সে থাকে না প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা বয়স থাকে যতই সে বলুক মনের দিক থেকে সে অনেক বেশি স্ট্রং তারপরও তো আসলে ইউনিভার্সাল ট্রুথ ডেথ যেমন ইউনিভার্সাল ট্রুথ এভরি ম্যান উইল টেস্ট দ্য টেস্ট অফ ডেথ সো দ্যাট কজ ইট রিপ্রেজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ফিলিংস অফ ডেথ এখানে মৃত্যুর যে অনুভূতিটা বোঝানো হচ্ছে যে ছোটোবেলার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো বা ছোটোবেলার যে শক্তি সেটা কিন্তু আসলে শেষ বয়সে থাকে না ছোটোবেলায় যে দাপিয়ে বেড়ানো বা আকাশ মাটি এক জায়গায় করে যে ঘুরে বেড়ানো সেটা শেষ বয়সে শেষ বয়সে চাইলেও কেউ পাবে না হুইচ উই আর উই আর সে বলছে যে আমরা এখন যা তাই আমরা সেই স্পিরিট আমাদের নাই তো কী হয়েছে এই শেষ বয়সে আমাদের যেই ফিলিংসটা বা আমাদের যে একটা হিরোইক মাইন্ড রয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আগায় যাব ওয়ান ইকুয়াল টেম্পার অফ হিরোইক হার্টস তিনি বলছে আমাদের প্রত্যেক প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা সমমনার হৃদয় রয়েছে যেটা সৌর্য বীর্য ভরা হ্যাঁ তারপর বলছেন উনি মেড উইক বাই টাইম অ্যান্ড ফেড বাট ইজ স্ট্রং ইন উইল সেটা আমাদের সময় এবং আমাদের ভাগ্যকে দুর্বল করে দিয়েছে তাতে কি হয়েছে আমরা মনের দিক থেকে অনেক স্ট্রং বা অনেক শক্তিশালী এখানে কিছু ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে তারপরে পরের লাইনটা হচ্ছে যে লাস্ট লাইন টু স্ট্রাইভ টু সিক টু ফাইন অ্যান্ড নট টু আইল্ড এখানে এটা একটা ফ্রেস হিসেবে ব্যবহার হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেনেশন যে যুদ্ধ করব দেখব এবং খুঁজব না পাওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়ব না আসলে ইট রিপ্রেজেন্ট ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট ভিক্টোরিয়ান এজের যে স্পিরিটটা আসলে এই একটা লাইন এক্সপ্লেনেশন করলেও আমরা অনেকটা জানতে পারবো বুঝতে পারব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড for watching our video uh, online class uh, thank you for being with us take care till then bye bye